Mayong Udo, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Miabot na sa 3,000 kapamilya ang apektado sa pagbaha sa Zamboanga City. Nagkataas ang ihap sa mga Dunay Diarrhea sa mga evacuation centers sa syudad sa Zamboanga. Buot ng mubiya sa grupo ni Moro National Liberation Front founder Nur Miswari ang pipila sa mga sakop sa MNLF sa Northern Mindanao. O balik Pilipinas si Coach Freddy Roach alang sa training ni Manny Pacquiao. Dili mumino sa lima katao ang patay, samtang libuan kapamilya ang napapahawa sa ilang panimalay tungod sa kusog na pag-ulan sa Zamboanga City. Matod sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, mikabat sa 3,000 kapamilya ang mibakwit ngadto sa evacuation center sa syudad. Dili mumino sa 25 ka mga barangay o sobra unong kaektaryang basakan o fish ponds ang gibahaan. Giba na ba ng sobra sa 57 million pesos ang danyos sa Lagutmon? Padayong nakadawat o ginabang ang Zamboanga City nunot sa krisis sa syudad. May pagawas ang United Nations o 126 million pesos na pondo alang sa rehabilitation sa syudad sulod sa musunod na unong kabulan. Kabahin sab sa pondo ang hinabang alang sa mga gibahaan. Muad to karon si NDRRMC Executive Director Ed Del Rosario sa Zamboanga City aron susihon ang epekto sa pagbaha sa lugar. Tulo ka tao ang ulahing namatay sa Osaka Evacuation Center sa Zamboanga City, samtang nagkataas ang ihap sa mga nakasinati og diarrhea sa mga evacuation centers sa syudad. Atong sayro ng detalye, pinaagi ni Liza Hoxon. Liza? Yes, Menchu, tatlong evacuees pa ang namatay sa Joaquin Enriquez Memorial Grandstand simula pa noong lunes sa gitna ng malakas na ulan dito sa Zamboanga City. Ito ay si Jolina Nusahaya, isang buwang sanggo na namatay dahil sa dehydration, at si Rowena Jafar, isang ina na namatayan din ng kanyang anak na sanggol dito sa evacuation center noong Setyembre. Noong Martes ay namatay din si Aldrin Alamudin, 23 anyos na namatay naman dahil sa severe abdominal pain o sa Nanchan. Sa ngayon ay siyam na katao na ang namatay dito sa Joaquin Enriquez Memorial Grandstand na nagsisilbing pinakmalaking evacuation center dito. Samantala, Menchu, minaman manan din ng City Health Office ang pagtaas sa mga kaso ng diarrhea sa mga evacuation centers. Ayon kay City Health Officer Dr. Rodela Bulos, mahigit 2,000 kaso na ng diarrhea sa mga centers ang naitala mula pa noong Setyembre. Naitala din ang pagdami nito mula nung lumakas ang ulan noong biyernes. Ayon kay Bulos, ito ay nagmula na rin sa hindi maayos na paghawak ng pagkain at sanitasyon sa center. Base sa talaan ng City Health Office Menchu, pinakamataas pa rin ang mga kaso ng upper respiratory diseases na sinusunda naman ng lagnat at diarrhea. Menchu? Dagang salamat, Liza Hoxon, reporting Gikan, Zamboanga City. Aktibong muabag ang Department of Environment and Natural Resources sa Recovery o Rehabilitation Program sa Zamboanga City, pinaagi sa pagtunol sa expertise ni Ini. Matod ni DENR Region 9 Executive Director Arley Adorable, maglakip ang ilang tabang ngadto sa syudad sa technical assistance alang sa relocation sa mga informal settlers sa mga apektadong dapit sa panagsangka tali sa tropa sa kagamhanan o MNLF sa mga nangaging simana. Ingun man, mutunol ang DENR o Livelihood Assistance, pinaagi sa ilang Barangay Forest Program o pag-donate sa mga confiscated forest products na sa Zamboanga City aron magamit sa rehabilitation program. Muhimo sab o Joint Geohazard Assessment ang Mines and Geosciences Bureau o National Housing Authority alang sa pagsiguro sa lugar ng himuong resettlement project. Gitugyan na nga sa mga Muslim leaders ang moske sa Santa Barbara. Nakontrol sa militar ang moske sa barangay Santa Barbara ni Adtong September 13, upat kaadlaw sukad nagsugod ang kagubot sa Zamboanga, usa kabulan na ang Milabay. Ang moske sa Santa Barbara ang labing dako nga moske sa Zamboanga City. Gibot siyang sab sa lokal nga pangagamhanan sa Zamboanga City nga suspended gihapon ang klase sa syudad. Samtang may balik na ang trabaho sa mga government offices sa moong dapit karong adlawa. 
Gipaabot sab nga ibalik na ang operasyon sa Zamboanga Airport human malimpyo ang runway. Hinuon, dili gihapon tugutan ang pagbiyahe sa mga eroplano inig kagabi eh, tungod kay base na ground sa tubig ulan ang mga suga sa runway. Trese na ang patay sa Central o Western Visayas ug sa Mindanao tungod sa pagbaha dala sa ulan sa maong mga dapit. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 12 sa mga namatay nangalumos, samtang usa ang nakuryentihan. Dugang sa NDRRMC, kapin sa 3 million pesos nga kantidad sa relief assistance ang naapod-apod ngadto sa mga apektado sa pag-ulan. Sigun sab sa NDRRMC, kapin 700 kapanimalay ang nangaguba sa Region 6, 7, 9, 10 o sa Region 12. Gibutang na ubos sa state of calamity ang probinsya sa Negros Occidental. Kinihuman na papahawa sa ilang panimalay ang libuan ka mga residente tungod sa pagbaha o landslides ni Adtong Weekend. Mamahimo ng gamiton sa probinsya ang 30% nga quick response fund uh, alang sa mga apektadong local government units. Mikabat sa 39.2 million pesos ang kinatibuk ang danyo sa agrikultura sa probinsya tungod sa pagbaha. Samtang sa Negros Oriental, gimando ni Governor Roel de Gamo ang pagsusi sab sa danyo sa agrikultura dihang nakasinati sab ang Negros Oriental sa pagbaha. May pagawas o warrant of arrest ang Zamboanga City Regional Trial Court alang kang Moro National Liberation Front founder Nur Miswari o glaing Tuluka MNLF leaders. Kinihuman sila gikiha kagahapon sa Department of Justice o rebellion o paglapas sa international humanitarian law human sa pag-atake sa Zamboanga City ni Adtong Miaging Bulat. Ang tulukalaing akusado nga MNLF leaders mao sila si Ustad Javier Malik, Bas Arki o Asamin Husin. Giklaro ni Justice Secretary Laila de Lima nga unang batch ra kini sa mga kasong isangat tungod kay anaa ubos sa preliminary investigation ug inquest proceedings ang ubang kaso. Apan matod ni MNLF spokesman attorney Emmanuel Fontanilla, dili legal ang pagkiha sa mga MNLF leaders tungod kay nakalapas kini sa Tripoli Agreement ug 1996 Final Peace Agreement tali gobyerno sa Pilipinas ug MNLF. I I precisely checked out the evidence. And I'm convinced that, that we have sufficient evidence and, and strong evidence this time around to, uh, to prosecute, successfully prosecute uh, Noor Miswari et al. So, kasi mga action na ng uh, Philippine government are uh, unilateral actions, no? Yung pag-arrest ng uh, MNLF, yung pag-search, yung pag-file ng kaso are all unilateral actions. And by uh, character, ito uh, illegal na ito dahil mayroong final case agreement at saka mayroong pre-pulli agreement. Buot mo surrender sa kagamhanan o gustong mubiya sa grupo ni Nur Miswari ang mga sakop sa Moro National Liberation Front sa Bukidnon Province. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, may padala o surrender feelers ng ato sa mga otoridad ng mga sakop sa Northern Mindanao. Gusto na nila nga mubiya gikan sa grupo ni MNLF founder Noor Miswari. Ipuchad ni Malitbog Town Vice Mayor Gary Casino nga ang mga MNLF members kin sa gusto mo surrender na gikan sa abiyawan sa lungsod sa Malitbog. Kinoon, giklaro ni Casino nga ang mga maong MNLF members wala makaapil sa kagugot sa Sambuanga City. Ipasabot ni Casino nga ang gusto lang sa mga maong mga MNLF members na kalimpyuhan ang ilang ngalan gikan sa bisan unsang kalambigitan sa MNLF Miswari faction. Isurrender sa mga MNLF members ang ilang identification cards nga ito sa otoridad. Isip declaration sa ilang pagbiya sa MNLF organization. Dito palang dugay, itangtang sa kapulisan ang napulo ka MNLF flags na ipakayag sa lungsod sa Malitbog. Dan na nagplano ang kapulisan pagpasaka o kaso batok sa mga MNLF members tungo sa pagpakayag sa MNLF flags sa Malitbog. Bisan pa man o gihimo kini, sukat sa wala pa ang kagubot sa Sambuanga. Ang maong mga MNLF members sa bukid nun, ubos ni MNLF Commander Amir Alibo. Dili pa matino kung napil ba si Alibo sa Musurender. Menchu. Dagang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Gilusad karon sa usa ka grupo sa mga Cebuanos ang kampanya pagkuha og 5 million signatures alang sa People's Initiative pagwagtang sa pork barrel system. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? 
Uh, yes, Menchu, uh, gipasabot sa mga sakop sa Cebu Coalition Against the Pork Barrel System na ang People's Initiative mahimong magamit sa pagsugyot o kausaban sa konstitusyon o kakapagpropose o bagong legislation sama sa abolition Priority Development Assistance Fund kon PDAF. Ang grupo mingon nga ang 1987 Constitution nagbanlo nga aron makalihok ang People's Initiative kinahanglan nga dili menos sa 10% sa National Registered Voters ang mupirma sa maong petisyon. Aron pagkuha sa maong didaghanon sa mga sa mga petitioners gikinahanglan ang mulusad og dakong campaign pagkolekta og mga pirma sa mga botante plano karon sa grupo nga musug musugod sa campaign sa matag parokya sa Occidental size diocese sa Luk- Lukop Nasod iapil sa nila og ang mga eskwelahan tibuok Nasod labaw na ang mga trabahante sa mga business groups chambers og companies sa kab- sa kabahin sa Cebu Archdiocese plano sa simbahan ang paghimo og primer aron pasamtan pag-ayo sa katawhan nganong gikinahanglan mo tangon ang pork barrel system ubos sa konstitusyon obligado ang commission on elections kon COMELEC pagahin og pundo alang sa people's initiative ug aron pagverify sa mga signatures sa matag petitioner ang grupo mo may pasiugda sa mga petisyon dinhi sa Sugbo sukad mito mito ang isyu sa PDAP sa ubang magbabalaod nga mipadulong ngadto sa peking non-government organizations mencho Dagan salamat, Justin Vestel reporting Gikan, Cebu City. Mipadaghan sa mga turista sa Baguio City ang pag-us-us sa temperatura karong panahuna. May us-us hangtod sa 13.5 degrees Celsius ang temperature sa Baguio alas 5.30 sa buntag ni Adtong Lunes. Gitaho sa pag-asa Baguio nga mas bugnaw pa kini kaysa normal average temperature karong bulana nga sagad ana alang sa 15 degrees Celsius. Mato ni pag-asa Baguio weatherman Danny Galate, ang artificial drop sa temperature resulta sa tail end of the cold front o sa mapanganurong dagan sa panahon sa milabayang tulok ka adlaw. Hinuon may balik sa normal ang temperature karong adlawa nga ana ana sa 16 degrees Celsius kaganinang buntag. Posible nga muus-us pa kini ngadto sa 7 hangtod 9 degrees sa December hangtod February sunod tuig. Niadtong Enero 18, mitala og 9.5 degrees ang temperature nga maoy labing ubos karong tuiga. Labing ubos nga natala nga temperature sa Baguio miabot sa 6.3 degrees Celsius sa sayong buntag ni atong January 8, 1961. Ang Baguio Tourism Office nagpaabot nga adunay tunga sa milyon ka turista mo bisita sa syudad sa katapusang duha ka bulan sa tuig tungod sa bugnaw nga panahon. We will be able to reach our uh, 2 million visitors, yun ang target natin. No? For, for uh, December alone, uh, towards this uh, last quarter, I think uh, no less than uh, uh, 500,000. Gisangat ni Baguio City Representative Nikasho Aliping Jr. ang balaod noon nga mupataas sa ceiling sa campaign expenses sa mga kandidato o political parties matag eleksyon. Mato ni Kongresista Aliping, iyang giduso ang proposal nga sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa miaging simana. Gipasabot sa neophyte lawmaker nga ang kasamtangang Fair Elections Act matawag nga restrictive, unrealistic o musangput lang sa understatement sa tinuod nga nagasto sa mga politiko atol sa eleksyon. Dili palang dugay ang COMELEC may disqualify ni Laguna Governor Emilio Ramon ER Ejercito tungod sa underdeclaration sa expenses atol sa May elections. Ubo sa proposal ni Aliping ang mga kandidato magpapili pagka-presidente, vice-presidente o senador, katugutan nga mugasto og 30 pesos matagbutante, samtang kadtong mga magpapili alang sa House of Representatives, regional o provincial governor o vice governor, ingon man city o municipal mayor o vice mayor, mahimong mugasto hangtod 20 pesos matagbutante. We spend more than what is actually allowed to so, so that it will be more realistic and uh, so as uh, not to let candidates to underdeclare what their expenses are. Dagan pang balita sa pagbalik sa Solar News Cebuano.
Ngayon na ang front page sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sun Star Cebu, giingong nang ataktak ang pipila ka mga barangay workers sa Cebu City tungod sa politika. Sa Sun Star Superbalita, gipatay sa giingong vigilante ang usa ka gituuhang tulisan sa Talisay City Cebu ni Atong Martes sa gabi. Sa Cebu Daily News, gidismiss sa Cebu City Prosecutor's Office ang kasong rape batok sa usa ka marshal sa Department of Justice tungod sa kakulang sa ebidensya. Og sa The Freeman, dibutsag sa Provincial Environment Office sa Sugbo nga dili na mahimong magmina sa Toledo City tungod sa illegal quarrying sa siyudad. Uh, butangan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Uh, ato ning balikan kaninga historia with Wilmark Amazona pero sa pagbalik sa Solar News Cebuano mibalik sa nasod si Coach Freddy Roach alang sa training ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao. Ang detalye sa among pagbalik. Butangan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug mga payaw nga ang samar aron mas mudaghan ang kuha sa mga mangingisda. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Menchu, ipahimutang sa Bifa Region 8 ang mga payaw sa kadagatan sa samar kanong Oktobre 26. Ang payaw sa kadivite nga adunay artificial floating rock o ang form na magsilbing shelter kung kapuyan sa mga isda diha sa open sea. Matod ni Bifa Regional Director Juan Albaladejo, ang deployment sa payaw sa summer sea makatabang sa mga mga isda pagpadaghan sa ilang kita pagpameno sa gasto sa fuel, samtang makapa Makapasayang kini sa before pagpangita sa mga manginisda kung na doon ay daotang panahon. Moabot sa 70 kapayaw ang ipakat, ipakatap karong bulan na sa kadagatan sa lungsod sa San Toninio, Almagro, Tagapulan, Dara, o Santa Margarita sa Samar Province o sa isla sa Maripipi sa Biliran Province. Napulo kapayaw ang ibutang matag munisipyo o adun ay distansya ng 5 kilometers matag payaw. Ang matag munisipyo maoy mumaintain sa mga payaw. Sunod tuig, ipakatagsag sa BIFAR ang 200 commercial site na payaw diya sa economic exclusion zone sa nasod nga nimutang sa 200 kilometers gikan sa coastal area sa eastern seaboard ubo sa eastern Visayas. Menchu? Dagang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Atong Sairo na front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, nag-una ang Davao City sa Regional Competitiveness Index sa Region 11. Sa Bandera, Mindanao, gatusan ka mga tao ang mibakwit tungod sa enkwentro tali sa militar o sa mga giingong miyembro sa Abu Sayyaf sa Basilan. 
Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gihulagway ni Misamis Oriental Governor Vicente Yevgeny Emano na acid test ang iyang unang 100 days sa Katungdan. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, dugang mga barangay sa Zamboanga City ang gibaha. Sa Mindanao Daily, Karaga, naapektuhan ang electrification project alang sa dulan 5,000 ka mga balay sa Agusan del Sur tungod sa kontrobersiya sa DAP. O sa Mindanao Daily Davao, gipangunayan sa Department of Trade and Industry o Interior and Local Government ang mga reforma alang sa mga LGU. Gididaan sa imbahada sa Estados Unidos ang mga residente ni Ini pagbiyahe sa pipila kadapit sa Mindanao. Sigun sa advisory, kinitungod kay Daghay Hulga sa seguridad sa mga lugar sa Southern Mindanao, sama sa Davao Region, North ug South Cotabato, Sultan Kudarat ug Sarangani ug Magindanao. Gipahimangnuan sa U.S. Embassy ang tanang U.S. citizens nga nagpuyo sa Mindanao nga magbinantayon kanunay. Maginusarang mangawat ang napatay ng uh, notadong kawatan sa Davao City samtang nag-operate kini sa daghang bahin sa nasod. Matod ni Talomo, uh, Police Chief Superintendent Julius Silagan, daghang residente sa Davao City na biktima sa 36 anyos nga si Roberto Kipte. Na-recover sa kapulisan ang mga kinawat ng alaha sa sospek, human kini mapatay sa kapulisan di hanggi serve unta ang warrant of arrest ni Ini ni Adtong Martes. Na-recover sab sa kapulisan ang 53 karisibo sa pawn shops ng mukantidad o 779,000 pesos. Nagatubang o warrant of arrest ang sospek sa Davao o Cebu City. 10 years old pa lang siya, nang subo na siya pangawat. Di rin siya na... Uh, sa mga pag, pagkanda ng investigation, mga mag uh, sila tinibuhi sa una, niya, gusto siya ng uh, ilang mga anak sa um, mga magtubo ng maayo, which is mali ang iyong procedure kayo. Gitauran og automated weather station ang usa ka shopping mall sa Davao City. Ang automated weather station gibutang sa SM City Davao uban sa panagbulig sa pag-asa DOST ug ang non-government organization nga Weather Philippines Foundation. Gitaod ang weather monitoring equipment sa rooftop sa mall aron ma-monitor ang local weather conditions sa siyudad. Masaira ng localized weather forecast sa automated weather station, pinaagi sa internet o makita sa website www.weather.com.ph. Lakip sa monitor sa automated weather station ang relative humidity, temperature, pressure, wind speed, wind direction o rain count. Dako kay ni tabang para sa kan sa uh, mga local local na to nga kan nga uh, weather o uh, monitoring tungod kay ang among instrumento sa pag-asa sa karon medyo gamay pa pero sa tabang ani mga private companies siguro makadugang ni sa mga accuracy sa among uh, weather forecast Giawag sa usa ka magbabalaod ang Department of Tourism nga himuong tourism zone ang probinsya sa Misamis Oriental. Gisangat ni Misamis Oriental 2nd District Representative Juliet Uy ang House Bill 1464. Ubos sa balaod noon muhimo ang DOT ug plano sa pagdevelop sa probinsya isip usa ka tourism zone aron mapalambo ug mapanalipdan ang mga tourist attractions sa lugar. Gipasabot ni Oy nga makahatag og trabaho o panginabuhian sa mga mulupyo sa Misamis Oriental kung mapalambo ang turismo sa probinsya. Buot ni Oy nga mahimong official tourist sites ang mga tourist attractions sa Misamis Oriental sa masadaan nga simbahan sa Hasaan, mga ancestral homes sa Balingasag o Subong Kogon, Al Sulawan Point sa Lagindingan o ang daan nga municipal building sa Initao. Namatyan og duha kasundalo ang puwersa sa kagamhanan samtang duha ang namatay sa habig sa Abu Sayyaf Group sa nagpadayong inkwentro sa Basilan. Sa Maransab, ang usa kasundalo og duha kasakop sa Abu Sayyaf kinsa nasikop sa militar atol sa inkwentro kagahapon sa buntag sa barangay Mebak, lungsod sa Sumisip. Mga sakop sa 1st Scout Ranger Battalion o 64th Infantry Battalion mao'y gikasangka sa grupo sa Abu Sayyaf nga gipanguluhan sa usa ka Juhair Aliman. Sa Pagadian City, gipasidunggan sa 1st Infantry Tabak Division ang duhan nila kasakop kinsan nakalas at sa inkwentro tali sa tropa sa kagamhanan ug MNLF Miswari Faction sa Zamboanga City. Sila si Private First Class Julmuin Abdullahid o Corporal Hakim Jafar lakip sa namatay at sa inkwentro. Pulo sila sakop kanhi sa MNLF kinsan nahimong integris sa armadong kusog sa nasod. 
Balik Manila si Coach Freddy Roach alang sa training ni Filipino boxing icon kongresista Manny Pacquiao. Ang detalye ihatod ni Jun Tariman. Kaganin ang gadlaw na balik din sa naso si Coach Freddy Roach alang sa hingpit nga pagpagandam sa away ni Manny Pacquiao sa bulan batok kang Brandon Rios dito sa Macau. Alang ni Roach, importante ang sunod away ni Pacquiao tungod kay maisip kini nga make or break bout alang sa pound for pound king. But ni Roach nga knockout ang gadaoga ni Pacquiao tungod kay dili impressive ang usaka split decision win. Well, you know, we're coming up to losses, so we're in a must-win situation. So it's about hard work and dedication and make sure he still has it. And I'm sure he still does, and uh, uh, we'll, we'll, we'll go from there. Yeah, I think we're in a must-win situation at this point, though, and we must win this fight. And I think he needs to win by knockout, and, uh, and I believe he will. Aron kapugna ng mga scalpers, stricto ang pagpamaligya sa tiket sa Game 3 sa UAAP Men's Basketball karong Sabado sa MOA Arena. Sa ilang announcement, ang MOA Arena mingon nga mismo sa game day na ibaligya ang mga tickets sugod sa alauna sa hapon o usara ka tiket matagtaw ang itugot. Ingon man, ang mga fans dili na tugutang makabiya sa venue, human makapalit og tiket o diretso na kiling pasudlon, aron kalikayan ang scalping. Ang Game 3 o rubber match sa Dilasal Green Archers o UST Growling Tigers, gipaabot ng hugupan sa mga fans sama sa Games 1 o 2. Ang mga tickets sa Game Tuni atong Sabado gibaligya sa mga scalpers hangtod tag 45,000 pesos ang patron ticket nga tag 400 pesos lang unta. Wala sa'y pagpamaligya og ticket online nga mao isagad dangpan sa mga scalpers. Junta Riman Solar News. Banabana sa dagan sa panahon o bani Pat Fernandez. Pat Hi Manchu, sa labing ulahing advisory sa pag-asa, ang Tropical Storm Santi ang ana sa 350 km silangan sa Viracatanduanes. Doon na kinigikusgon niya 95 km per hour, hadol sa tunga-tunga sa bagyo. Doon na kini unos ng 120 km per hour. Gipaabot nga mo irog ang bagyo Santi paingon sa west-northwest sa 11 km per hour. Ana-ana ubo sa public storm, morning signal number 1, ang mga probinsya sa Katanduanes, Camarines Sur, Isabela, Aurora, Quezon, Ug, Camarines Norte. Ipahimangnuan sa pag-asa ang mga residente sa mga mga dapit nga magbantay sa posibing pagbaha o landslides. Ugma, gipaabot nga ang bagyong Santi ang naanas sa silangan sa Baler Aurora. Sa Sabado, ang naghihapon ang bagyo sa silangan sa Baler Aurora. O sa Domingo, Sa gipaabot nga na ang bagyong Santi Northwest sa Iba, Sambales. Base sa Metro Weatherscape, pasarangan nga sa kusugang ula sa silangang bahin sa Luzon, ulanon ang Bicol Region. Mikatap na ang mga pagulan sa Cagayan, Pangasinan o sa Zambales. Mapanganuro nga dun ay pagulan o thunderstorm sa ubang bahin sa Nasun. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Lawag o Puerto Princesa, apan ulanon ang Kalapan o Tugigaraw. O dun ay pagulan o thunderstorm sa Legaspi, Tagaytay. o Metro Manila. Sa Visayas, ulanon ang Boronggan, katagatagang pagulan sa Tagbilaran, samtang dunay thunderstorm sa Tacloban, Iloilo o Cebu City. O sa Mindanao, maayo ang panahon sa Metro Davao, apan ulanon ang Butuan o Cotabato o General Santos, samtang dunay thunderstorm sa Zamboanga o Cagayan de Oro. Mawag ka to sa dagas panahon, balikan ni Momenshu. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, ilike ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimu sa ninyo kining i-email sa solarnewscebuano at solartv.ph. Huwag maukadto ang Solar News Cebuano. Hangtod huwag mapuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat, huwag maayong hapon.